हम ह्यूम की ट्रेडिस ऑफ ह्यूमन नेचर की बुक वन का पार्ट वन पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं एंड नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट टू जिसमें छः सेक्शंस हैं हम आज सेक्शन वन की बात करेंगे जिसमें ह्यूम एक बड़ा इंटरेस्टिंग नोशन पेश करता है जो काफ़ी डिबेटेड रह चुका है अमंग फिलासफर्स ह्यूम शुरू में कहता है कि हर फील्ड में कुछ ऐसे जेम्स होते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग डोमेन्स होते हैं कुछ ऐसे पैराडॉक्सिकल कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ होते हैं जिनको अगर आप एम्ब्रेस करोगे तो यू माइट हैव अ चांस ऑफ अट्रैक्टिंग द मैसेज और यही रीज़न है कि कुछ फिलासफर्स ग्रीडली इम्ब्रेस करते हैं कुछ पैराडॉक्सिकल कॉन्सेप्ट्स को और कुछ काउंटर इंटूटिव नोशंस को क्योंकि ये आइडियाज़ सरप्राइज करते हैं और क्यूरियोसिटी स्टिमुलेट करते हैं स्टूडेंट्स के दिमागों में और उनके पास ज़्यादा चांस होता है ऑफ ऑप्टेनिंग फॉलोअर्स हुर ईगर टू रिसीव दीज फार फेस्ड कंसेप्शनस वो कहते हैं वट एवर हैज़ द एयर ऑफ अ पैराडॉक्स एंड इज कॉन्ट्ररी टू द फर्स्ट एंड मोस्ट अनप्रेजिस्ड नोशन ऑफ मैन काइंड इज ऑफ्टन ग्रीडली एम्ब्रेस्ड बाई फिलासफर्स एज शोइंग द सुपीरियरिटी ऑफ देयर साइंस विच कुड डिस्कवर ओपिनियंस सो रिमोट फ्राम वर्ल्ड कंसेप्शन ऑन दी अदर हैंड एनी थिंग प्रपोज टू अस विच कॉज इज सरप्राइज एंड एडमायरेशन गिव सच अ सेटिसफेक्शन टू द माइंड एंड इट इंडल्ज इन सेल्फ इन दोज एग्रीएबल इमोशंस एंड विल नेवर बी परसुएटेड दैर इज प्लेजर इज इंटायरली विदाउट फाउंडेशन from these dispositions in philosophers and their disciples arises that mutual complaisance betwixt them while the former furnish such plenty of strange and unaccountable opinions and the latter so readily believes them of this mutual complaisance i cannot give a more evident instance than in the doctrine of infinite divisibility with the examination of which i shall begin the subject of the ideas of space and time इन पेराडॉक्सिकल नोशंस की जो यूम बात कर रहे हैं उनमें से एक है डॉक्ट्रन ऑफ इन्फिनट डिविजिबिलिटी जो एक काफ़ी स्ट्रेंज और अनकाउंटेबल नोशन है जो यूम एक्सप्लोर करेगा इस सेक्शन में यूम कहता है कि ये बात यूनिवर्सली एडमिसिबल है कि ह्यूमन माइंड की कुछ लिमिटेशन हैं जो उसे रोकती हैं फ्राम परसीविंग फ्राम प्रॉपरली परसीविंग और कंसीविंग इन्फिनिटी हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं जो हम डिवाइड करते रहते हैं करते रहते हैं अनटिल वी अराइव एट सिंपल आइडियाज़ लेकिन अगर तो इस डिवीज़न की और हमारी दिमाग की लिमिटेशन है तो फिर इन्फिनट पार्ट्स नहीं हो सकते हेंस वी कैन नॉट हैव एनी आइडिया जो इट्स सेल्फ इन्फिनिटली डिविजिबल है वो कहता है इट इज़ यूनिवर्सली अलाउड दैट द कैपेसिटी ऑफ द माइंड इज़ लिमिटेड एंड कैन नेवर अटेन अ फुल एंड एडिकुएट कंसेप्शन ऑफ इन्फिनिटी एंड दो इट वर नॉट अलाउड इट वुड बी सफिशेंटली एविडेंट फ्राम द प्लेनेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस It is also obvious that whatever is capable of being divided in infinitum must consist of an infinite number of parts, and that it is impossible to set any bounds to the number of parts without setting bounds at the same time to the division. It requires scarce any induction to conclude from hence that the idea which we form of an any infinite quality is not infinitely divisible, but that by proper distinctions and separations we may run up this idea to inferior ones, which will be perfectly simple and indivisible. In rejecting the infinite capacity of the mind, we suppose it may arrive at an end in the division of its ideas. Nor are there any possible means of evading the evidence of this conclusion. Hume यहाँ पे एक grain of sand की मिसाल देता है. वो हमें imagine करने को कहता है एक एक grain of sand और उसका एक thousandth part और एक ten thousandth part of this grain of sand. अब पहला सवाल वो हमसे करता है कि हमारी जो थाउजेंड्स पार्ट ऑफ अ ग्रेन ऑफ सैंड का जो इमेज है इज़ इट वन थाउजेंड टाइम्स स्मॉलर ऑफ एन इमेज और वो दूसरा सवाल करता है कि हमारी जो दूसरी इमेज है ऑफ द टेन थाउजेंड पार्ट इट इज़ इज़ इट टेन थाउजेंड टाइम्स स्मॉलर सर्टनली नॉट क्योंकि इवन दो अगर कोई चीज़ पार्ट से मेरअप होती है वी मे डिस्टिंगश दीज पार्ट्स विद इट लेकिन हम एक ग्रेन ऑफ सैंड के एक आइडिया को एनालाइज नहीं कर सकते इन टू टेन थाउजेंड सिंपलर आइडियाज़ हम एक ग्रेन ऑफ सैंड को कंसीव कर सकते हैं हम ये कंसीव कर सकते हैं कि इसके टेन थाउजेंड स्मॉलर पार्ट्स हैं लेकिन द आइडिया फॉर एनी ऑफ दीज पार्ट्स इज इन नो वे सम हाउ टेन थाउजेंड टाइम्स लेस ऑफ एन आइडिया ये जो ग्रेन ऑफ सैंड का इमेज है ये एक आइडिया इन द इमेजिनेशन और इवन दो हम इस ग्रेन ऑफ सैंड को डिवाइड कर सकते हैं इन्फिनिटली लेकिन जो आइडिया हम फॉर्म करेंगे फॉर ईच स्मॉलर पार्ट इज नो मोर डिमिनिश्ड अगर आप एक आइडिया फॉर्म करते हो ऑफ अ थाउजेंथ पार्ट ऑफ अ ग्रेन ऑफ सैंड और एक आइडिया कंसीव करते हो ऑफ द टेन थाउजेंथ पार्ट ऑफ अ ग्रेन ऑफ सैंड तो जो टेन थाउजेंड पार्ट ऑफ अ ग्रेन ऑफ सैंड की इमेज है और जो आइडिया है वो थाउजेंथ पार्ट की इमेज और आइडिया से ज़्यादा डिमिनिश्ड नहीं होगा और यही चीज़ हम फाइन करते हैं विद सेंस परसेप्शन 
अगर हम एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर एक इंक स्पॉट डालते हैं और हम उसको अपनी नज़रों में रखते हैं वाइल्ड मूविंग बैकफर्ड फ्राम एट एक पॉइंट आएगा कि हम उससे इतना दूर हो चुके हैं कि हम उस इंक स्पॉट को देख नहीं सकते अब अब इस पॉइंट से बिल्कुल पहले इट वॉज़ एज स्मॉल एज इट कुड भी बिफोर डिसपेयरिंग और जो नंबर ऑफ लाइट रेज हैं हिटिंग द डॉट दे विल रिमेन द सेम नो मैटर हाउ फार वी स्टैंड फ्राम इट सो द रीज़न वी फेल टू डिस्टिंग्विश द डॉट्स पार्ट इज़ नॉट क्योंकि सिर्फ एक लाइट रे फॉर एग्जाम्पल वॉज रिफ्लेक्टिंग टू आर आईज लेकिन जो रीज़न है वो ये है कि वी हैव मूव टू अ डिस्टेंस वेर आर इम्प्रेशन ऑफ द इमेज आर रिड्यूस्ड टू देयर मिनिमम अब यूम एक और मिसाल देता है यूम कहता है अगर तो हम बड़े क्लोजली एक माइट को देख रहे हैं विच इज़ जस्ट लार्ज इनफ फॉर एस टू सी बट स्टिल सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट यर डिसर्न एनी ऑफ इट्स पार्ट्स अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे सो इट डज नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ लाइट रेज ट्रैकिंग इट इन स्टेड जो माइक्रोस्कोप है वो स्प्रेड करता है रेज को रिफ्लेक्टिंग ऑफ द माइट जो अलाउ करता है कि हम उस माइट के पार्ट्स को बेहतर तरह से देख सकें एंड इट क्रिएट्स न्यूमरस एडिशनल परसेप्चुअल मिनिमा पहले हम इसको परसीव नहीं कर पा रहे थे लेकिन अंडर द माइक्रोस्कोप ईच ऑफ दी स्मॉलेस्ट परसेप्टेबल पार्ट्स ऑफ द मैग्नीफाइड माइट इज एज लार्ज एज द माइट प्रीवियसली वॉज टू आर नेकड आई हम कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो इनक्रेडिबली लार्ज हो सकती हैं इनक्रेडिबली स्मॉल भी हो सकती हैं लेकिन आर इमेजिनेशन हैज़ लिमिट्स टू हाउ मच ऑफ समथिंग्स ग्रेटनेस और स्मॉलनेस इट कैन इमेजिन क्योंकि इट सीम्स कि नो मैटर हाउ स्मॉल वी इमेजिन समथिंग टू बी उसमें कुछ पार्ट्स होंगे विच माइट इवन बी स्मॉलर दैन दैट यूम एक एनालॉजी अब पेश करते हैं और वो कहता है द माइक्रोस्कोप अलाउज एस टू सी दैट देर आर परसेप्चुअल मिनिमा विद इन अदर परसेप्चुअल मिनिमा बट आर माइक्रोस्कोप्स हैव लिमिट्स टू देर पावर्स ऑफ मैग्नीफिकेशन सो एट देर हाइस्ट मैग्नीफिकेशन वी सी परसेप्चुअल मिनिमा बट वी राइटली प्रज्यूम दैट दोज मिनिमा हैव स्मॉलर पार्ट्स विच आर माइक्रोस्कोप्स कैन नॉट एन लार्ज इनफ फॉर एस टू डिसर्न और अब वो सेकेंड एनालॉजी इमेजिनेशन के बारे में देते हुए कहता है जस्ट एज देर आर स्मॉल थिंग्स वी नो टू एग्जिस्ट बट आर इनकेपेबल ऑफ सींग सो टू आर देर थिंग्स स्मॉलर दैन द स्मॉलेस्ट थिंग्स वी कैन इमेजिन सो इस माइट के स्मॉलर और इवन स्मॉलर पार्ट्स को कंसीव करना डिफ़िकल्टी नहीं है डिफ़िकल्टी ये है इन कंसीविंग द माइट एज होल इन ऑल इट्स कम्पलीशन और इसके लिए रिक्वायर्ड है कि हम इसके सारे पार्ट्स को जान सकें यूम कहता है वी मे हैंस डिस्कवर द एर ऑफ द कॉमन ओपिनियन दैट द कैपेसिटी ऑफ द माइंड इज़ लिमिटेड ऑन बोथ साइड्स एंड दैर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द इमेजिनेशन टू फॉर्म एन एरिकुट आइडिया और वट गोज बियॉन्ड अ सर्टन डिग्री ऑफ माइन्यूटनेस एज वेल एज ऑफ ग्रेटनेस नथिंग कैन बी मोर माइन्यूट दैन सम आइडियाज विच वी फॉर्म इन द फैंसी एंड इमेज विच अपेयर टू द सेंसेज सिंस देर आर आइडियाज एंड इमेज परफेक्टली सिंपल एंड इंडिविजल The only defect of our senses is that they give us disproportioned images of things and represent as minute and uncompounded what is really great and composed of a vast number of parts. This mistake we are not sensible of, but taking the impressions of those minute objects which appear to the senses to be equal or nearly equal to the objects, and finding by reason that there are other objects vastly more minute, we too hastily. conclude that these are inferior to any idea of our imagination or impression of our senses this however is certain that we can form ideas which shall be no greater than the smallest atom of the animal spirits of an insect a thousand times less than a mite and we ought rather to conclude that the difficulty lies in enlarging our conceptions so much as to form a just notion of a mite or even of an insect a thousand times less than a mite for in order to form a just notion of these animals we must have a distinct idea representing every part of them which according to the system of infinite divisibility is utterly impossible and according to that of indivisible parts or atoms is extremely difficult by reason of the vast number and multiplicity of these parts to yum ke liye ye jo problem of infinite divisibility hai इट इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ कंसीविंग द स्मॉलेस्ट पार्ट्स या फिर इंडिविजल पार्ट्स को कंसीव करना लेकिन प्रॉब्लम ऑफ इन्फिनट डिविजिबिलिटी ये है कि अगर तो कुछ ऑब्जेक्ट्स इन्फिनिटली डिविजिबल हैं दैन एवरी थिंग इज़ मेड अप ऑफ एन इन्फिनिटी ऑफ पार्ट्स और हम इन हमें इन सारे पार्ट्स को जानना पड़ेगा इफ़ यू आर टू नो दिस थिंग एंड वी मस्ट नो एन इन्फिनिटी ऑफ पार्ट्स टू नो दिस होल थिंग और ये बात बड़ी एबसर्ड है तो जो इन्फिनट डिविजिबिलिटी की जो ये प्रॉब्लम है इट इज़ नॉट कंसीविंग द इन्फिनिटली स्मॉलेस्ट पार्ट्स बट ऑफ कंसीविंग द इन्फिनिटली कम्पोज होल